Приветствую! В июне 1953 года в Министерство транспортного и тяжелого машиностроения были направлены два варианта проекта тяжелого танка массой 45 и 3 тонны, который в процессе эскизного проектирования получил заводское обозначение «Объект 752». Говорю сразу, данная машина не была реализована ни в металле, ни даже в деревянном макете, так что кроме чертежей показать вам нечего, но это того стоит. Итак, толчком к созданию данной машины послужил ряд факторов, связанных с усовершенствованием и доводкой объекта 730, будущий Т-10, он же ИС-8, а также с активной разработкой и финансированием новых образцов бронетанковой техники за рубежом. В то же время главным сдерживающим фактором в разработке новой машины было ограничение по боевой массе в 50 тонн. Ну и что же делать, если тебе стоит задача на разработку нового тяжелого танка, который должен быть более мощно вооружен, иметь лучшее бронирование и ходовые характеристики, чем уже существующий образец, но при этом не быть толще ветерана. Наращивание брони и увеличение калибра не выход, но решение было найдено. Одним из основных нововведений, которое планировалось реализовать в объекте 752, было использование оригинального дифференцированного бронирования, заключавшегося не просто в использовании броневых деталей различной толщины и формы, а в применении литья, позволявшего изготовить сами детали с переменной толщиной. Данная технология могла обеспечить высокие характеристики гомогенной брони без значительного роста ее веса. Согласно чертежам у объекта 752, толщина брони в лобовой части корпуса варьировалась от 90 до 215 мм, а сама лобовая деталь имела выгнутую параболическую форму. Наиболее тонкие участки брони располагались под большими углами наклона, из-за чего почти не отличались от более массивных с точки зрения бронирования. Ширина танка составляла 3,4 метра. Что же касается нижней части корпуса и бортов, то они были выполнены в форме английской буквы «В». Толщина верхних бортовых деталей достигала бронирования в 125 мм, что в сочетании с большими углами наклона обеспечивало довольно высокий уровень защиты, в теории способный выдержать попадание из 88-мм пушки ПАК-43. Нижние части бортов были тоньше в два раза, их бронирование составляло 60 мм. Сама же компоновка всего объекта 752 была классической для советской школы танкостроения. В лбу корпуса размещался механик-водитель и элементы управления. Далее шло боевое отделение с тремя членами экипажа в башне. Места наводчика и командира находились у левого борта машины, заряжающего управа. Силовая установка и гидромеханическая трансмиссия находились в кормовой части. Двигателем для данной машины должен был послужить 800 сильный V12.6, применявшийся на ИС-8. Данная силовая установка должна была обеспечить скорость хода в районе 30 км в час по пересеченной местности и до 50 км в час по шоссе с запасом хода в 250 км. Гусеничный движитель имел по 6 опорных катков с торсионной подвеской на борт. Направляющие колеса крепились в передней части корпуса, а ведущие колеса в корме. Причем, судя по чертежам, направляющие колеса были вынесены за пределы лобовой детали и должны были крепиться на отдельных приваренных элементах. В качестве основного вооружения на объекте 752 предполагалась установка 122-мм пушки м 62 2Т. Это орудие получило нарезной ствол и гидропневматические противооткатные устройства. Скорость бронебойных снарядов составляла порядка 950 метров в секунду, а подкалиберных достигала 1500 метров в секунду. Из-за плотности компоновки боевой машины от спаренного пулемета отказались, однако над люком заряжающего на специальной турели крепился зенитный пулемет КПВТ калибром 14,5 мм. Длина танка с пушкой вперед составляла 9,7 м, а с пушкой назад 8,9 Что же касается башни объекта 752, то тут все гораздо интереснее, так как разрабатывалось два варианта. Первый вариант был схож с башней танка ИС-8. Ее бронирование в лобовой части достигало 260 мм, защита бортов обеспечивалась 150 мм, а кормы 115 мм. Высота танка при этом была всего 2,3 метра. Второй вариант предполагал установку качающейся башни по концепции близкой к легкому танку АМХ-13 и тяжелому АМХ-50. В данном исполнении высота объекта 752 стала еще меньше 2,15 метра. Вместо зенитного пулемета на данном варианте башни хотели установить спаренный с орудием пулемет СГ-43. В отличие от французских бронированных машин, советская разработка не имела барабанного размещения боеприпасов. Помимо командира и наводчиков, в башне также присутствовал заряжающий, работу которого должна была облегчить частичная механизация подачи снарядов. Полноценный автомат заряжания в обоих вариантах объекта 752 отсутствовал. 
Предусматривались механизмы для подачи боеприпасов на линию дослания и заряжания орудия, что ускоряло и облегчало работу заряжающего. В базовом проекте «Объект-752» мог перевозить 40 выстрелов раздельного заряжания, которые должны были располагаться в различных укладках боевого отделения. Был спроектирован и альтернативный вариант боеукладки. По периметру башни размещалось 28 снарядов, автоматика должна была подавать в орудие выбранный боеприпас, однако подача гильзы становилась задачей заряжающего. Недостатком механизма было уменьшение боекомплекта и снижение объема боевого отделения. Но, как я уже сказал в начале видео, объект 752 никогда не был воплощен в металле, и документация по нему так и осталась в Министерстве транспортного и тяжелого машиностроения СССР. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, удачи!